எல்லாருக்கும் வணக்கம் விவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிசீஸ் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே காமன் நோய் வந்து பணக்காரங்க ஏழைங்க இப்படி யாருமே பாகுபாடு பார்க்காம எல்லாருக்குமே வந்து டிசீஸ் தான் வந்துருக்கு இந்த டிசீஸில் இப்போ வர டிசீஸில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்மளை வந்து இந்த மெடிக்கல்ஸுக்கும் டாக்டருக்கு வந்து ஒரு பர்மனெண்ட் கஸ்டமர் மாதிரி ஒரு ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி மாற்றிடுது நம்ம வந்து மாதம் ஒரு பட்ஜெட் போடுறீங்க அப்படின்னாலே மெடிக்கல் செலவுக்கு நான் மருத்துவ செலவுக்கு இவ்வளோ எடுத்து வச்சாகணும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயாவது மினிமம் எடுத்து வச்சாகணும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே தள்ளி தள்ளப்பட்டோம் இப்போ ஒரு டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா அவங்க ரெகுலராக அந்த மெடிசன் வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய செலவு நம்மளை மேலே மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுமையை அதிகரிச்சுட்டு தான் போகுது இல்லையா ஸோ இதனால் வந்து ஏழை மக்கள் மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே பயன்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசால் வந்து ஒரு கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் ஜேன் ஔஷதி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே நம்மளுடைய முன்னாள் பாரத பிரதமர் மதிப்பிற்குரிய திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டம் தான் இது வந்து ஜேன் ஔஷதி யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே இந்த ஜென்ரிக் மெடிசன் போய் சேரணும் மலிவான விலையில் அஃபோர்டபிள் விலையில் குவாலிட்டி மெடிசன் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணார் இந்த ஸ்கீமை இந்த ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது அவுட்லெட் கிட்ட மெடிக்கல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஜென்ரிக் மெடிசன் விற்கிறதுக்காக பட் அந்தளவு பெரிய ரீச் ஆகல அதுக்கடுத்து தான் நம்மளுடைய தற்போதைய பாரத பிரதம மதிப்பிற்குரிய திரு மோடி அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது பிரைம் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேஷன்லாம் இது எப்படி நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எப்படி மக்கள் கிட்ட நம்ம ரொம்ப போய் ரீச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மீட்டிங்லாம் போட்டு அவர் வந்து நிறைய அதுக்கு ஃபண்டெலாம் அலகேட் பண்ணி இதை இந்த ஸ்கீமை வந்து கடைசியாக ரீநேமும் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜேன் ஔஷதி பரியோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த ஸ்கீமுக்கு ரீநேம் பண்ணி அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபண்டும் அலகேட் பண்ணி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் மெடிசல் மெடிக்கல் கிட்ட ஓப்பன் மக்கள் மருந்தவங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே மெடிக்கல்ஸ் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஓப்பன் ஆகி இந்தியா ஃபுல்லாக நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க இவங்களுடைய மிஷன் விஷன் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ஜென்ரிக் மெடிசனை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் மெ ஜென்ரிக் மெடிசனுடைய எவ்வளோ இருக்குது அது வந்து மக்கள் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதே சமயம் வந்து குறைவான விலையில் அதாவது மலிவான விலையில் குவாலிட்டியான மெடிசனை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள் யாரும் மருந்து வாங்கணும்ட்டு கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எந்தெந்த மாதிரியான மெடிசன் கிடைக்கணும்னா வந்து ஆன்டி இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆன்டி டயபெட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கார்டியோ வாஸ்குலராக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளுடைய வேறு ஏதாவது கேன்சர் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கான மருந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஜென்ரிக் மெடிசன் வந்து இது விற்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுவாங்கள சர்ஜரிக்கல் ஐட்டம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்து இது வந்து விற்கிறாங்க ஸோ இது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கீழே ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு கீழே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து இவங்க வந்து அண்டர் டேக்கிங் பண்ணி இது வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதோடைய எல்லாத்தையுமே எப்படி இதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்களோட நோக்கம் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸை நம்ம வந்து எல்லார்ட்டையுமே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் ஒரு ஜென்ரிக் மெடிசன் ஜென்ரிக் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரிக் மெடிசன்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்ஃபாலுக்கு கால்ஃபால் அப்படி கால்பால் மாத்திரை நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கால்பால்ன்றது கம்பெனி நேம் அதில் வந்து பாராசிட்டமல் அப்படின்னு எதிர்க்கு இல்லையா அதுதான் அதோட ஜென்ரிக் ஸோ அந்த ஜென்ரிக் நேமை வச்சு தான் நம்ம வந்து நீங்கள் மெடிக்கலில் போய் கேட்டாலே சொல்லுவாங்க இதே காம்பினேஷனில் வேறு கம்பெனியோட மெடிசன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த ஜென்ரிக் மெடிசன் அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு மருத்துவரோ இல்லை ஒரு சயின்டிஸ்ட்டோ ஒரு நோய்க்கு வந்து ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்க பேட்டன் வாங்குவாங்க ஏன்னா அவங்க முயற்சி பண்ணி தான் வாங்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்குவாங்க ஸோ நம்ம இந்திய சட்டத்துப்படி அது வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு தரணும் பேட்டன் நீங்கள் அந்த இருபது வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் யாராவது அந்த மருந்து நீங்களே ரீஜென்ரேட் பண்ணணும் நீங்களும் அதே மாதிரி மருந்து தயாரிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பேட்டன்ஸுக்குன்னு கொஞ்சம் அமௌண்ட் நம்ம கொடுத்தாகணும் அதுக்கடுத்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த பேட்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டனை வந்து திரும்ப ரெனிவல்லாம் பண்ண மு
ஸோ இந்த மெடிசிக்கல் வந்து எப்போலாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்குது எப்போ டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலையில் எயிட் ஏஎம் டு நைட் எயிட் பிஎம் வரைக்கும் தான் இது ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் கூகுளே லிங்க்கில் போய்ட்டு நியர் பை ஜன் ஔஷதி ஸ்கீம் இல்லை மக்கள் மருந்தகம் ஜன் ஔஷதி கேந்திரா கேந்திரா இல்லை மக்கள் மருந்தகம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு பக்கத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே காட்டிடும் நீங்கள் வந்து அங்கே போயே வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஏன் ஜென்டிக் மெடிசன் வரலை அப்போ கம்பெனி மெடிசன் தான் இவ்வளோ நாளாக ஏன் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னா இது மேபி அந்த கம்பெனி வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஜென்டிக் மெடிசன் கொண்டு வந்தால் அவங்களால வந்து அந்தளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் வந்து மக்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அதாவது வியாபார நோக்கத்தில் கூட அவங்க வந்து ஜென்டிக் மெடிசன் அதிகம் வைக்க மாட்டாங்க ஸோ ஜாரா சாதாரண நீங்கள் ஜென்டிக் மெடிசன் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இப்போ வேறு ஒரு கம்பெனி ஐட்டம்னா அவங்களுடைய மற்ற இந்த சேல்ஸ் ரெப் இந்த மாதிரி எல்லா லெவலுக்கும் அவங்க வந்து காசு கொடுத்து பெனிஃபிட் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து ஆகணும் அப்படின்னும் போது அதோட வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹையாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மக்கள் மருந்து மருந்தகத்தில் டேரெக்டாக அந்த மினிஸ்ட்ரி அந்த கன்சர்ன் ஃபார்மாட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபார்மசியூட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சைட்டாகவே வரதுனால இவங்களுக்கு வந்து விலையுமே வந்து கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது கரெக்டாக இருக்குமா அந்த ரெண்டு மருந்துக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக வந்து ஒரு லெபாரட்டரி வச்சு கரெக்டாக செக் செக் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் படி தான் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம யார் வேணாலுமே வந்து கம்மியான விலையில் அங்கே போய்ட்டு அந்த மருந்துகளை வாங்கிக்க முடியும் ஸோ இது இன்னும் புஷ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஒரு கன்சியூமராக எங்கே போய்ட்டு வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து மக்கள் மருந்தகத்தை ஓப்பன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இதுக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டாக்டரோ இல்லை ஒரு தனி நபரோ இல்லை வந்து ஒரு என்ஜிஓவோ இவங்களாமே வந்து ஒரு என்டர்பிரனராக இருக்கிறவங்களாம் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் பட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒரு ஃபார்மசி பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் படித்தவங்கெல்லாம் அதில் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன பெனிஃபிட்லாம் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னா யார் ஓப்பன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்சரா வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஜான் ஆஃப் சுதி டாட் கவ் டாட் இன் அப்படின்ற ஒரு லிங்க்கில் நீங்கள் போனீங்கனாலே ஃபார்ம் கிடைக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆதார் பேன் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இது எங்கே ஓப்பன் பண்ணலான்னா ரெண்டு பிளேஸில் ஓப்பன் பண்ணலாங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கே அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டோடைய ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை கவர்மெண்ட் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலையோ இல்லை அரசு இடத்துலையோ வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இடத்துல ஓப்பன் பண்ணும்போது அவங்களே அந்த இட வசதிக்கு ரெண்டுலாம் வாங்க மாட்டாங்க அங்கே வந்து நம்ம பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த ரெண்டரை லட்ச ரூபா பெனிஃபிட் சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து எப்படி தராங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்லாம் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் மாதிரி ஒன்று ஒரு லட்ச ரூபா பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க வந்து பைதவே மருந்தாகவே கொடுத்துருவாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அடுத்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பதாயிரூவாய்க்கு வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்லாம் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த அரசு இடத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா தனியாக போய் ஒரு இடத்துல ஓப்பன் பண்ணலாம்னா கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் அட்லீஸ்ட் ஒன் டுவெண்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இடமாவது இருக்கும் ஒரு லீகல் அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் வந்து அப்பயுமே வந்து உங்கள் ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு அதே பெனிஃபிட்லாம் தருவாங்க என்னென்னா இது முன்னே சொன்ன மாதிரியே தான் நீங்கள் அந்த ஃபர்னிச்சர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் மருந்து தருவாங்க அதுக்கடுத்து இன்டர்நெட்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து அவங்கள இதுக்குமே வந்து ரீம்பர்ஸ் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்லாம் வாங்கிக்கலாம் அது இல்லாமல் ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் இடத்துல போய் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இடம் ஃப்ரீ இல்லையா அதுக்கு இல்லாமல் இந்த இடத்துல என்ன தருவாங்க அப்படின்னு தனியாக ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி சேல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டென் பர்சன்ட் வரைக்கும் தருவாங்க மந்த்லி சேல்ஸ் மாதம் மாதம் மேக்ஸிமம் வந்து சீலிங் வந்து பத்தாயிரரூவா அது வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபா ரீச் ஆகிற வரைக்கும் மந்த்லி மந்த்லி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு அது இல்லாமல் எல்லாருக்குமே அரசு இடத்துல ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி தனியார் இடத்துல ஓப்பன் பண்ணாலுமே சரி அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னென்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எம்ஆர்பிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் தராங்க அவங்க வந்து அதை வச்சு தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வச்சு தான் உங்களுக்கு அவங்க அந்த மெடிசன்ஸே கொடுப்பாங்க நீங்கள் விற்றீங்கனாலே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிடைக்கும் அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்
நியர் பை மக்கள் மருந்து இதில் போய்ட்டு வாங்கி அவங்களையுமே நம்ம ஊக்குவிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு என்டர்பிரனாக இருக்கணும் புதுசாக வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாலும் இதுலேயுமே நீங்கள் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்களுமே இதில் சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இதை பற்றி இன்னுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில் வேணும்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஆட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாங்களுமே அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான வீடியோ உங்களுக்கு போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய நோக்கமே வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த ஒரு நாலு பேருக்கு பரப்பணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த மக்கள் பிறந்ததை பற்றி மற்ற எல்லாேருக்குமே எடுத்து வரைக்கும் அப்படின் தான் இந்த வீடியோவை போகிறோம் ஸோ நீங்களுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மற்ற எல்லாருக்குமே இந்த ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில்